কিছুদিন আগে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য যে এইচএসসি রেজাল্ট কিংবা এসএসসি কিংবা যে কোনো পরীক্ষার রেজাল্ট আমাদের মানুষ হিসেবে কোনো মান নির্ধারণ করার না অর্থাৎ রেজাল্টের উপর আমরা মানুষটা কেমন এটা কোনোভাবেই নির্ধারণ করা যায় না এবার এইভাবে একটি কোয়েশ্চেন করেছিল কমেন্টে যে ভাইয়া যদি এ প্লাসের জন্য যদি আমাদের ভ্যালু নির্ধারণ নাই হতো তাহলে কেন পরীক্ষার সব সময় ওরা এ প্লাস চায় কেন ভর্তি পরীক্ষার সময় যখন আমরা কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি তখন কেন এ প্লাস চায় কেন ভালো স্টুডেন্ট চায় সো এটা এক্সপ্লেন করবো আজকে বেসিক্যালি বেশ কয়েকটা রিজন আছে ফার্স্ট রিজন যদি খেয়াল করি কোনো অ্যাডমিশন কোনো মনে করো কোনো একটা জায়গায় যখন রিক্রুট করছে যখন স্টুডেন্ট নিচ্ছে তখন বাছাই হয় এখন কোনো একটা পোস্টের জন্য একটা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির জন্য একটি সিটের জন্য কয়েক লক্ষ মানুষ অ্যাপ্লাই করবে এখন প্রতিটা মানুষকে বাছাই করার জন্য তোমার এমন মানুষ দরকার ইনস্ট্রাক্টর দরকার কিংবা টিচার দরকার যারা ইন্টারভিউ নেবে যারা ফর্ম ফিল আপ করবে যারা সিটে বসে কথাবার্তা বলবে সো হিউজ প্রসেস এবং অনেক খরচ সো একটা ইনস্টিটিউশন যদি সবাইকে বলে যে সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে কোনোভাবে সম্ভব না জায়গা সম্ভব না টাকা সম্ভব না সময় সম্ভব না তাই তারা প্রসেসে ইজি করতে ইজিলি ছাটাই করে দিতে এ চাই খালি এ প্লাস চাই খালি সো এইটার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে এ প্লাসের সাথে আমাদের নিজেদের মানে এটার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে আমাদের জ্ঞানের লেভেল কীরকম না ইটস জাস্ট প্রসেসটা ইজি করার জন্য তারা এ প্লাস চায় আইটার রিজন হচ্ছে কোনো ইউনিভার্সিটি ক্লেম করবে কিংবা কোনো কলেজ ক্লেম করবে যে আমাদের সব স্টুডেন্ট এ প্লাস পাওয়া আমরা শেয়ার ইউনিভার্সিটি আমরা শেয়ার কলেজ আমরা শেয়ার স্কুল সো এই ক্লেমটা করার জন্য নিজেদের ইনস্টিটিউশনের মান বাড়ানোর জন্য তারা সব এ প্লাস নেয় ওরা দেখে না যে কোন স্টুডেন্ট নেই একটা কারিকুলি ভালো ওরা দেখে না যে কোন স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি অলিম্পিয়ারে ভালো করছে কারণ ওগুলো তার পেপারে বলে বেড়ানো যাবে না ওরা জাস্ট ক্লেম করতে পারবে আমি সবাই এ প্লাস পাওয়া সো ওরা জাস্ট ওই ক্লেমটা করার জন্য ওই দাবিটা করার জন্য সব এ প্লাস পাওয়া মানুষকে নেয় এবং থার্ড জিনিস হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের এখানে সিস্টেম নেই যে আমরা মানুষকে নির্ধারণ করব কোনো উপায় ফর এক্সাম্পল কোনো একটা মানুষ সাহিত্যে বেশ ভালো আমি কীভাবে বের করবো সাহিত্যে কোনো মার্ক সিস্টেম আছে নেই খেলাধুলায় কোনো মার্কিং সিস্টেম আছে নেই কথা বলার কোনো মার্কিং সিস্টেম আছে কোনো সাবজেক্ট আছে নেই সো অন্য কোনোভাবে আমরা জাজ করতে পারি না আমাদের খালি একটি জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মার্কশিট যেটার মধ্যে দিয়ে সবাই যায় সো ওই একটি জিনিসই যেহেতু আছে কাউকে নির্ধারণ করার জন্য কাউকে মূল্যায়ন করার জন্য তাই তারা ওই একটি গ্রেড শিটের উপর পুরো ফোকাসটা দিয়ে কোনো জায়গায় স্টুডেন্ট নেয় কিংবা ওদের স্কলারশিপ দেয় অ্যান্ড অল দ্যাট সো তিনটে যে এক্সাম্পল দিলাম একটি তো এমন ক্ষেত্র নেই যেখানে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যাচ্ছে যে এ প্লাস দিয়ে মানুষটা ভ্যালু কী বোঝা যাচ্ছে ইস জাস্ট আমরা এমন কোনো সিস্টেম বের করতে পারিনি যে মানুষকে আসল মূল্যায়ন করতে পারবো মানুষের ক্যারেক্টার মূল্যায়ন করতে পারবো মানুষের এক্সট্রা এক্সট্রা কারিকুলার কিংবা পোটেন্সিয়ালগুলো মূল্যায়ন করতে পারবো এবং ও জন্যই সহজ উপায়ে টিকে থাকতে হলে আমাদের সিস্টেমগুলো বের করেছে যে এ প্লাস ওয়ালা মানুষ নেব যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হয় ইন্টারভিউর জন্য বাংলাদেশে যখন জব মার্কেটে আমরা যাবো তখন দেখবো যে অনেক মানুষ একটি সিঙ্গেল পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে এবং একজন রিক্রুটার লেকচার শুনছিলাম উনি বলেছিল যে এত মানুষ আছে যে তারা ফার্জন ছাড়াই করে ওদের একটা জিনিস দেখে ছবি দিয়েছে কি দেয়নি ছবি দিলে থাকবে ছবি না দিলে উড়ে দিবে ছবি দিলে দিবে ছবি না থাকলে ফেলে দিবে কন্টিনিউস ওরা দেখে ওরা এক কোন মানুষ নিয়ে আসে কারণ ভাত ছিটেলে কাক আসে অনেকটা এরকম অবস্থা হতে জন্য ওরা নিজের এই ওয়ার্ডটা বলেছিল ভাত ছিটেলে কাক আসে এত মানুষ ওরা যে ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো আসলে মূল্যায়নে করে না মানুষের ছবি দিয়ে তো মানুষকে মূল্যায়নে করা যায় না বাট এরকম জিনিস দিয়ে মানুষকে জাজ করে নট বিকজ যে ওটা আসলে মানুষকে নির্ধারণ করে বাট ওটা ওদের কাজকে ইজি করে দেয় এই জন্য ওরা ছবি দিয়ে জাজ করে নট বিকজ গ্রেড শিট আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন করে বাট বিকজ গ্রেড শিট দিয়ে মূল্যায়ন করলে ইজি হবে সময় বাঁচবে টাকা বাঁচবে এই জন্য তারা গ্রেড শিট দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় নেয় মানুষকে সো নেক্সট পার্ট যখন মনে হবে যে সব জায়গায় খালি এ প্লাসই তো চায় তারা নিশ্চয়ই এ প্লাসই আমাদের পুরো জীবনের মূল্য নির্ধারক তা কখনোই না সো নেক্সট যদি মনে হয় আমাদের গ্রেড শিট দিয়ে নিজেদের জীবনে মূল্যায়ন হয় কখনোই তা নয় ইটস জাস্ট এ সিস্টেম যে সিস্টেমটা আমরা ধারণ করেছি কারণ আমরা অন্য অন্য কোনো উপায় বের করতে পারি না হয়তো ফিউচার আসবে যখন আমরা মানুষের পোটেন্সিয়াল মূল্যায়ন করতে পারবো তাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিস্ট মূল্যায়ন করতে পারবো আর সেই দিন এখনও আসেনি যেহেতু এই দিন আসেনি আমাদের একটা জিনিস জানা দরকার যে এই 
ফল্টি সিস্টেমে ত্রুটিপূর্ণ সিস্টেমে কারণে যারা আমাদের কনফিডেন্সের উপর কোনো দাগ না পড়ে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং